סטודנטים שניסו לשפר את התדמית של ישראל בעולם חשבו על דרך מקורית, מה שלא תמיד מצליח ברשתות הטלוויזיה ובעיתונים יעבוד אולי טוב יותר באמצעות הרשתות החברתיות באינטרנט. אז הם השיגו מימון לארח עשרה צלמי אינסטגרם מובילים מהעולם ועודדו אותם לצלם כמה שיותר תמונות מישראל ולשתף. בן מיטלמן פגש אותם. עשו לך פרסומת לחלווה. נו, שיבואו יצלמו, בבקשה. איפה הם? כמה רוכלים בשוק מחנה יהודה בירושלים, אולי לא יודעים את זה, אבל היום הם הפכו לסלבריטאים עולמיים. בסמטאות השוק שלהם הסתובבו עשרה צלמי אינסטגרם, אותה אפליקציית צילום שהפכה לתופעה חברתית. בצילומים של אותם עורכים צופים במצטבר למעלה משני מיליון איש בעולם. הצלמים נבחרו בקפידה והוזמנו על ידי סטודנטים. סטודנטים ישראלים מארגון Stand With Us שגייס את הכסף לצורך משימת ההסברה החדשה של ישראל. ביומיים האחרונים הצלמים הסתובבו בנווה צדק, בכותל, בשווקים, בחוף הים, וזכו יחדיו כבר לאלפי לייקים. Uh, our experience and let them know what it's really like. אני חושבת שלתונה יש משמעות מאוד אדירה, בעיקר היום שאנשים אין להם כל כך הרבה כוח לקרוא ולפתוח עיתונים ולקרוא כתבות שלמות, אז התמונה מדברת בשביל עצמה, ותמונה אחת חזקה יכולה לשנות המון. היום בצהריים ביקרו האורחים בבית הנשיא, שמפעיל כמובן חשבון אינסטגרם בעצמו. הפספוס בפרויקט הזה הוא שרוב הצלמים מגיעים מארצות הברית, שם באופן יחסי ישראל הרי לא סובלת מתדמית גרועה במיוחד. רק שלושה באו מאירופה ובאופן לא מפתיע הם גם זוכים לביקורות ונאצות כשהם מעלים תמונות מישראל. כשאחד הצלמים כתב ברשת ירושלים עיר הבירה ענה לו אחד הגולשים, בירת המדינה שבה רוצחים ילדים ונשים. אולי הצילומים האלה יעזרו להסברה הישראלית ולו במעט. צילומים כאלה בוודאי מזמינים יותר מצילומים אחרים שיוצאים מכאן מדי יום. אנחנו מדינה עם הרבה בעיות, אבל אי אפשר להגיד שהיא לא מדינה פוטוגנית.